தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் உலகமான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆதன் தமிழின் குடிப்பறக்கிறது சிறப்பு நேர்காணல் பகுதியில் நம்ம இணைந்திருக்கிறார் கல்வியாளர் திரு பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நாளிதழ் உங்களுடைய முக்கியமான ஒரு கட்டுரை ஒரு இடம் பெற்றது அதை நாங்கள் படித்தோம் வாசித்தோம் ஸோ மாநில உரிமைகளை பறிக்கிறது நீட் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அடிப்படை கருவாக இருக்கிறது நமக்கு இன்றைக்கி தேதிக்கு தெரியும் மாணவர்கள் இப்போ நீட்டு தேர்வு தயாராகிட்டு இருக்காங்க தேர்வு எழுதிச்சிட்டு வந்திருக்குது தமிழக அரசும் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்த வருடம் நீட்டு இருக்குமா இல்லைங்கிறது யாருக்கும் தெரியல இந்த சூழலை நீங்கள் எப்படி மதிப்பீடு செய்கிறீங்க முதல்ல நீட்டுன்றது என்னன்றதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்ன்ற அந்த எலிஜிபிலிட்டின்ற வார்த்தை தகுதிப்படுத்தும் தேர்வுன்னு சொல்லுது ஹையர் செகண்டரியில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அதுக்கு முன்னாடி பத்து வருஷம் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கிறோம் இந்த பன்னிரெண்டு வருட பள்ளி கல்வி தகுதியற்றதுன்னு சொல்கிறத ஏற்றுக்கிறீங்களான்றது தான் பள்ளிக்கூடத்தில் மேல்நிலை பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பதினைந்து வயதிலிருந்து பதினேழு வயதிற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க அந்த வயதிற்கு தகுந்த புரிதல் திறன் இருக்கும் குழந்தைக்கு பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு புரிதல் திறக்கணும் ஒரு தர்மோமீட்டரை பற்றி தர்மோமீட்டரின் செயல்பாட்டை பற்றி ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஒரே அதே தர்மாமீட்டரை பற்றி படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஐந்தாம் வகுப்புக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தர்மாமீட்டரை வரையத்துக்கு தான் சொல்லுவீங்க அதில் வந்து காய்ச்சல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் தான் சொல்லுவீங்க ஆனால் அதே விஷயத்தை எட்டாவதில் சொல்ல மாட்டீங்க ஏன்னா அதில் புரிதல் அதிகம் இருக்குது அப்போ தர்மாமீட்டரை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக படிப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்தாம் வகுப்பு வருகின்ற போது தர்மாமீட்டரில் எப்படி வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் தர்மாமீட்டர் இருக்குது தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்துறது உடலுக்கு பயன்படுத்துறது மருத்துவ இதை இதை பற்றி படிப்பீங்க அவரே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் படிக்கிறாருன்னா அது இன்னும் ஆழமாக அதனுடைய உற்பத்தி எப்படி உருவானது அதற்கு மாற்றுகள் என்னென்ன இருக்குது இதை பற்றி படிக்க மாட்டாரா ஒரு சாதாரண தர்மாமீட்டர் அப்போது இதுதானே ரத்தத்துக்கு இதுதானே வந்து உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புக்கு அப்போ ஏன் ஐந்தாம் வகுப்பு குழந்தைக்கே நீங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்கலாமே ஏன் ஐந்தாம் வகுப்பு குழந்தைக்கு எல்லாமே சொல்லி தரல ஏன்னா ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற குழந்தை பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தை அதோட புரிதல் திறனுக்கு முடியாது எனவே அந்த குழந்தை பதினைந்துலேருந்து பதினேழு வயதுக்கு இருக்கும்போது என்ன புரிதல் இருக்குமோ அதற்கு தகுந்தார் போல் உயிரியல் பாடம் அது வே உங்களுக்கு வந்து அது விலங்கியலாக இருக்கலாம் தார தாவரவியலாக இருக்கலாம் வேதியலாக இருக்கலாம் இயற்பியலாக இருக்கலாம் அந்த புரிதலுக்கு தகுந்தார் போல் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் எந்த பாடத்தை கொடுத்தீங்களோ அந்த பாடத்தை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள உதவுவதற்கு தகுந்த ஆசிரியர்களை நியமிக்கிறீங்க எனவே இந்த ஆசிரியர்களோடு நடக்கக்கூடிய உரையாடலில் எதற்கு டீச்சர் இது வந்து இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அது ஏன் டீச்சர் இப்படி இருக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்டு அந்த குழந்தை வந்து புரிதல் வருது நீங்கள் மலை கிராமமாகட்டும் கிராம பகுதி ஆகட்டும் பாலைவனமாகட்டும் அல்லது நம்ம சென்னை போன்ற நகரங்களில் நடைபாதையில் இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சி வண்டு இது கடித்தால் எந்த பூச்சி கடித்தா எப்படி வந்து அதுக்கான பாதிப்பு வருவன்றத குழந்தைங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த குழந்தைக்கு தகுந்தார் போல அந்த அந்த புண்ணுக்கு தகுந்தார் போல அல்ல அந்த தடிமனுக்கு தகுந்தார் போல காயத்திற்கு தகுந்தார் போல அந்த கடிக்கு தகுந்தார் போல எந்த இலையை பயன்படுத்தணும் எந்த மாதிரி எண்ணெயை தேய்க்கணும் இது மருத்துவ குணமா இல்லையா அப்போ ஒரு மருத்துவத்தை பற்றிய ஒரு குறைந்தபட்ச அறிவு கிராமத்தில் இருந்து நகரத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு அவங்க காக்னேட்டிவ் ஸ்கில் இல்லைன்ற கிடையாது அவங்களுக்கு தான் அதிகம் யாருக்கெல்லாம் சேலஞ்ச் அதிகமா இருக்கோ சவால் யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அவருக்கு புரிதல் சக்தியும் அதிகமா ஏன்னா புரிதல் சக்தி இருந்தா சவால் வந்து அவங்களால எழ முடியும் எனவே இங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு மருத்துவத்தில் ஆர்வம் இருக்கிறது மருத்துவத்தை பற்றிய புரிதல் இருக்கிறது நம்ம கிராம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சிறந்த மருத்துவத்தை கொடுக்கறதுக்கு நான் மருத்துவராகணுன்ற கனவு ஆசை எல்லாமே இருக்கு ஆட்டிடியூட் ஆப்டிடியூட் எல்லாமே இருக்கு இப்படிப்பட்டவர்களை நீங்க பிளஸ் டூ படிச்சுட்ட உடனே நீ வந்து கல்லூரிக்கு வர்றதுக்கு தகுதி கிடையாதுன்னு சொல்வது நியாயமானதான் நாடாளுமன்றத்தில் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு வேலை தான் கல்வி உரிமை சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தவுடன் ஆசிரியர்கள் டியூஷன் எடுத்தா தண்டிக்கப்படுவார்கள் சட்டத்தில் எழுதியிருந்தாங்க நீட்டுக்கு கோச்சிங் கிளாஸ் நடந்த அஞ்சு வருஷம் தண்டனை கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு நடத்துறதுக்கு இடம் கொடுக்கறாங்களோ இடம் கொடுக்கிறவங்களுக்கு சிறை தண்டனை அப்படின்னு சட்டம் எழுதுவதற்கு மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி தயாரா இருக்கிறாரா கோச்சிங் சென்டருக்கு போகாம நீட்டில் கிளியர் பண்ணி சேர்ந்தாங்
புள்ளி விவரத்தோடு கொடுத்தாங்க ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல ஓர் ஆண்டு அல்ல இரண்டு ஆண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டு படிச்சு மூன்று அட்டம் பண்ணவங்க ரெண்டு அட்டம் பண்ணவங்க கடந்த ஆண்டு அரசு பள்ளியிலிருந்து ஒரு மாணவர் சேர்ந்தாரு அந்த அரசு பள்ளியிலிருந்து மாணவர் அரசு பள்ளியில் வகுப்பறையில் படித்து நேரா வந்து சேர்ந்தாரா அரசு பள்ளியில் படித்துட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் கோச்சிங் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதற்கப்புறம் நீட்டுக்கு என்ற ஒரு ஆண்டு பண்ட் சோர்சிங் நிறைய பேர் உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த தலைமை ஆசிரியர் உட்பட பல்வேறு நபர்கள் உதவி பண்ணியிருக்கிறாங்க பல லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி அவர் வந்து கோச்சிங் கிளாஸ்ல கோச்சிங் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அரசு பள்ளி மாணவர் வந்தார் இது போல் எத்தனை காட் ஃபாதர்ஸ் வச்சிருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஏழை குழந்தைகளுக்கும் கோச்சிங் கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு காட் ஃபாதரை நீங்க வந்து வச்சிருக்கீங்க ஆக கோச்சிங் இண்டஸ்ட்ரி நீங்க ஊரடங்கு காலத்துல முதல் ஊரடங்கு காலத்துல கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து மாதம் வெளியிலே வர முடியாதுன்ற அளவுக்கெல்லாம் ஏப்ரல் மாதம் மே மாதம் எல்லாம் கடந்த ஆண்டு இருந்த காலகட்டத்தில் நாளிதழ்கள் எட்டு பக்கம் எல்லாம் மாறி போச்சு முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் வந்து நாலு எட்டு பக்கம் ஆயிடுச்சு அந்த நாளிதழ்ல வந்த விளம்பரம் என்னன்னு பாருங்க கோச்சிங் சென்டர் விளம்பரம் தவிர வேற எந்த விளம்பரமாவது வந்திருக்கான்ட்டு ஆன்லைன்ல கோச்சிங் கொடுக்கணும் அந்த காலத்தில் கூட பணம் பண்ணதுதான் கோச்சிங் சென்டர் அப்போ கோச்சிங் சென்டர்ல போய் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு வரணும்னா மல்டி நேஷனல் கம்பெனி எல்லாம் கோச்சிங் சென்டருக்கு வந்துட்டோம் நீட்டுக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க கமர்சியலைசேஷன் ஒழிக்கோ நீங்க என்னாச்சு நீட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி இல்லீகலா சட்டவிரோதமாக நன்கொடை வசூல் செய்தார்கள் அதனாலதான் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி என்ன சொல்றாரு ஏன் தவறுதா நீ வாங்குற சட்டப்படி வாங்கிக்கோட்ட சட்டம் உனக்கு இடம் கொடுக்குதுப்பா சட்டப்படி வாங்கிக்கோப்பா இன்னைக்கு எவ்வளவு அன்னைக்கு வாங்கினது நன்கொடையும் கட்டணமும் சேர்ந்து வாங்கினாங்களா இல்லையா இப்ப கட்டணம் மாத்திரம் தானே வாங்குறாங்க டீம் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல போய் பாருங்க எவ்வளவு பீஸ் இருபது லட்சத்திலிருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் இன்னைக்கு போய் தயவுக்கு பணம் வைத்திருப்பவர்கள் ஏழைகள் செல்போன் பன்னெண்டு <laughs> அந்த இடம் யாருக்கு போகும் அவரை விட குறைவாக மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் யார் குறைவாக மதிப்பெண் பெற்று யாரால் ஒரு கோடி ரூபாய் கட்ட முடியுமோ அப்ப நீட்டு பணம் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு பண்றது தயாரா இருந்தா எம்பிபிஎஸ் ஆகலாம் சொல்லுது நியாயமான அணுகுமுறையா நீங்க பள்ளிகளை பள்ளிகளை தரமிக்கதாக்குங்க சமமான கற்றல் வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா பள்ளிகளை தரமிக்க ஆக்கி சமமான கற்றல் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டோம் நீ உன்னை தகுதிப்படுத்துறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம் எழுதுன்றி சிபிஎஸ்இ பையனை கேட்கிறேன் சிபிஎஸ்இ இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் இருக்கு சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் இருக்கு ஐசிஎஸ்இ சிலபஸ் இருக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு நேராக போய் நீட் எழுதுனார் அவரு பள்ளிக்கூடத்தினுடைய வெப்சைட் எடுத்து பாருங்க பள்ளிக்கூடத்தோட வெப்சைட்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கு உண்டான ஃபீஸை நீங்க கட்டணும் அந்த பள்ளிக்கூடம் டைட் அப் வித் கோச்சிங் சென்டர் அப்போ டபுள் நீங்க வணிக மையத்தை ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லி மெடிக்கல் காலேஜ்ல கட்டணத்தை உயர்த்தினது இல்ல இப்ப பள்ளிக்கூடத்தில் ரெண்டு பீஸ் கட்ட வச்சிட்டீங்க முன்னாடி <laughs> ஒருவர் குறைவா இருந்தா 
ஓராண்டு யாரால வீட்லயே உட்கார்ந்து டியூஷன் எடுத்து அவரால் மார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியுமோ அவரால் வர முடியும் அப்போ அந்த ஆண்டு பிளஸ் டூல அப்படி டியூஷனுக்கு எல்லாம் போக வாய்ப்பு இல்லாம நேரா பள்ளிக்கூடத்திலேயே நீங்க அரசு பள்ளி அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில படிக்கக்கூடியவர்கள் தமிழ்வழியில் படிக்கிறவங்க புத்தக பையை கூட பள்ளிக்கூடத்திலே வச்சுட்டு போவாங்க புத்தக பையன் வீட்டுல கொண்டு போய் வைக்கிற அளவுக்கு வீடு வசதி கிடையாது வீட்டுக்கு போயிட்டா படிக்கவே முடியாது எனவே பள்ளிக்கூடத்துல கூடுதலாக ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தங்கி படிச்சுட்டு போகக்கூடிய அளவுல இப்ப அந்த பிள்ளைக்கும் இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எழுதுற பிள்ளைக்கும் சமமான வாய்ப்பு கிடையாது அதனாலதான் நீ வந்து முதல் அட்டம்ல எடுக்கிற மதிப்பெண்ணை வச்சு நீ வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க மருத்துவ இடங்களை குறைவா வச்சுட்டு போட்டி போடுவதற்கு நிறைய பேர் அனுப்பிட்டு அப்ப இந்த போட்டியில யாரால வெற்றி பெற முடியுமோ வெற்றி பெற்று வான் சொல்லும் பொழுது நான் கூடுதலான கட்டணத்தை கட்டிதான் நேரத்தை செலவு செய்து எத்தனை பேரால முடியும் தமிழ்நாடு அரசு பட்டப்படிப்பு வரைக்கும் பட்டப்படிப்பு வரைக்கும் கட்டணம் இல்லாமல் படிக்கலாம் சொல்லிருக்கு தமிழ் வழியில தேர்வு எழுதுனா பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வுக்கு கூட கட்டணம் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிருக்கு எதற்காக இதெல்லாம் அரசு செய்யுது அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்துல நலிந்திருக்கிற மக்கள் சமூகத்தில் ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளான மக்கள் சமூகத்தால் கல்வியால் பின்தங்கப்பட்ட மக்கள் வாய்ப்பு வசதி பல நூற்றாண்டுகள் கொடுக்கப்படாத மக்கள் எனவே அப்படி கல்வி வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மக்கள் முதல் முறையாக உயர்கல்வி படிக்க வர்றாங்கன்னா அவர்களுக்கு இத்துணை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரணும்ன்றதுதான் இல்ல இப்போ நீங்க கூட சொல்றீங்க இப்போ தாய்மொழியில் இருக்கணும்னு கேட்டீங்க தாய்மொழியில் நீட்டு கொடுக்கறோன்றாங்க உங்க உங்க மாநிலத்துல வைக்கணும்ன்றீங்க உங்க மாநிலத்துல வைக்கிறேன்றாங்க எல்லா விஷயங்களும் சொல்றாங்க சிலபஸ் வந்து பள்ளிக்கூட புத்தகத்தான் கேட்போம்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் தடையாம நான் கேட்க ஒன்றாம் வகுப்புல இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரை வகுப்புக்கு ஒரு ஆசிரியர் கொடுக்க மாட்டேன் ஒன்றாம் வகுப்பில் இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் விளையாட்டுக்கு டீச்சர் கொடுக்க மாட்டேன் ஒன்றாம் வகுப்பில் இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் எதெல்லாம் செய்தால் உனக்கு கல்வியின் மீது ஆர்வம் வருமோ அதெல்லாம் இல்லாம முப்பது பேர் பள்ளிக்கூடத்துக்கே முப்பது பேருக்கு ஒரு டீச்சர் பள்ளிக்கூடத்தில் அறுபது பேர் இருந்தா ரெண்டு டீச்சர் பள்ளிக்கூடத்தில் தொண்ணூறு பேர் இருந்தா மூணு டீச்சர் இந்த ரெண்டு டீச்சரோ மூணு டீச்சரோ எத்தனை வகுப்புக்கு பாடம் நடத்துவாங்க அஞ்சு வகுப்புக்கு சேர்த்து பாடம் நடத்துவாங்க என்னென்ன பாடம் நடத்துவாங்க நூலகராக இருப்பாங்க விளையாட்டு டீச்சராக இருப்பாங்க அலுவல் வேலை செய்வாங்க கழிப்படையை சுத்தம் செய்வாங்க கேட்ட அவங்க தான் திறப்பாங்க அவங்க தான் அறிவியல் அவங்க தான் கடிதம் அவங்க தான் மொழி அவங்க தான் சமூக அறிவியல் அவங்க தான் எல்லாமே ஆனா அந்த இடத்துல அமைச்சர் பிள்ளைங்க படிக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல தலைமைச் செயலாளர் பிள்ளைங்க படிக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளோட பிள்ளைங்க எல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல எந்த பிள்ளை படிக்கணும் நான் தான் தொடக்க கல்வியிலேயே அதற்கு மேல நீங்க எழாத வரைக்கும் என்னென்ன செய்யணுமோ அத்துணையும் செஞ்சு வச்சுட்டு நான் தமிழ் மீடியத்தில் நீட்டு நடத்துறேன் சொல்றீங்களே மனசாட்சியோட பேசுறீங்களா கோத்தாரி கமிஷன்ல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே அறிக்கையில தொடங்கி பதினொன்னு கோபாலகிருஷ்ண கோகுலே கல்வி உரிமை சட்டத்தில் தொடங்கி அதற்கு முன்பாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல மகாத்மா ஜோதிரா பூலே ஹண்டர் கமிஷனுக்கு முன்னாடி கொடுத்த அந்த மனுவில் இருந்து இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லக்கூடியது என்ன பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்று அரசின் பொருளாதார நிலை உயர உயர அரசு கல்வியை உரிமையா கொடுக்கணும் சொன்னா தொடக்க வகுப்பை கூட எல்லோருக்கும் சமமாக அரசின் செலவில் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றதுதான் உங்களுடைய மக்களாட்சி மாண்பா தொடக்க கல்வியிலேயே சமமான கல்வியை மறுத்துவிட்டு நான் நீட்டில் தமிழில் நடத்துறேன் குஜராத்தில் நடத்துறேன்றது குஜராத் மக்களையும் தமிழ் மக்களும் ஏமாற்றக்கூடிய செயல் தானே இல்லை இது வந்து அவங்க இப்போ மாநில அரசு மாதிரி குறை சொல்ல மாட்டாங்களா அப்போ நீங்கள் உங்கள் மாநில கல்வி கட்டமைப்பு உயர்த்துங்க இப்போ நீங்கள் கூட சொல்லுவீங்க எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத ஒருவர் திடீர் என்று பிரதமர் ஆனாரா அவர் ஒரு மாநிலத்துக்கு முதலமைச்சராக இருந்தது கிடையாதா அவர் மாநிலத்தில் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது அவர் வந்து நீட்டுக்கு எதிராக பிரதமருக்கு கடிதமே எழுதுறது கிடையாதா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் குஜராத் வந்து நீட்டுக்கு எதிராக கொதித்து எழுந்தது குஜராத் கொதித்து எழுகிறது குஜராத் மக்கள் வந்து நீட்டை ஏற்றுக்கொள்ளல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல செய்தி வந்தது அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இவர் தானே குஜராத்துக்கு முதலமைச்சராக இருந்தாரு முதலமைச்சராக இருந்தவர் தான் இன்னைக்கு வந்து பிரதமராக இருக்கிறாரு பிரதமராக வந்த உடனே அவர் போட்ட குழு எது ரெண்டாயிரத்தி பத்துல மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்தது நீட்டை கேபினெட் இல்ல மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்தத சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரல இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆக்ட்ல சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரல காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்ல கொண்டு வரல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அந்த நோட்டிபிகேஷன்
இவரால் போடப்பட்ட இவர் அரசால் போடப்பட்ட வல்லுநர் குழு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் சொல்லவே இல்லை தனியார் கல்லூரியில் நடக்கக்கூடிய முறைகேடான மாணவர் சேர்க்கை அதிகப்படியான கட்டண வசூல் இதையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு ஒரு அகில இந்திய அளவில் நுழைவுத் தேர்வு நடத்துங்க சொன்னாங்க அந்த கமிட்டி வந்து கூட்டாட்சி தத்துவத்தை எல்லாம் வந்து கணக்கில் எடுக்காம இல்ல கூட்டாட்சி தத்துவத்தை கணக்கில் எடுத்தது பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் என்ன செய்யணும்ன்றத பத்தி எல்லாம் அந்த கமிட்டி பேசி இருக்கு அதோடு சேர்த்து தனியார் கல்லூரி அதை கட்டுப்படுத்தாமலே போகுது மெடிக்கல் கவுன்சிலால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியல எனவே காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் நடத்துங்க நாங்க இந்த பேராசிரியர் ரஞ்சித் ராய் சௌத்ரி எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவிடம் கொடுத்தாங்க நாடாளுமன்ற நிலைக்குள்ள முப்பது பேர்ல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு பேர் வரைக்கும் உறுப்பினர் இருக்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சரிபாதி பேரு பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த உறுப்பினர்களா இருந்திருப்பாங்க எல்லா கட்சியுடைய பிரதிநிதிகளும் இருப்பாங்க சாதாரணமாக நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவை டெக்னிக்கல் கமிட்டின்னு வாங்க அவங்க வெறும் எம்பியா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை கமிட்டிக்கு கூப்பிட்டு விசாரிச்சு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் விளக்கம் கேட்பாங்க பொது விசாரணை எல்லாம் நடத்தினாங்க இந்த பேராசிரியர் ரஞ்சித் ராய் சௌத்ரி ரிப்போர்ட்டை அவர்கள் படித்தது மட்டுமல்ல நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு வந்து ஆய்வு செய்தது மட்டுமல்ல அவர்கள் பல்வேறு விசாரணை நடத்தினாங்க அந்த விசாரணை நடத்தி அவர்கள் ஒரு அறிக்கை கொடுத்தாங்க அது தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது துறை சார்ந்த சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை சார்ந்த நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கை சொல்லப்படுது அது எட்டாம் தேதி மார்ச் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டு அவையிலையும் நாடாளுமன்றத்தின் ரெண்டு அவையிலையும் வைக்கப்பட்டது அந்த நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது அறிக்கையில தனியார் கல்லூரியில் ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல இப்ப ஒரு கோடியில இருந்து ஒன்னேகால் கோடி அப்ப அவங்க சொல்றாங்க பிப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் பீஸ் வசூல் பண்றாங்க ஐம்பது லட்சம் பீஸ் வசூல் பண்ணா எப்படி வந்து சாதாரண திறமை இருக்கிற மாணவர்கள் மருத்துவராக முடியும் எனவே திறமைய திறமையுள்ள மருத்துவர்களை எல்லாம் விலக்கி விட்டுட்டு பணம் இருந்தா போறோம் நீ டாக்டர் போட்டுக்கலாம் என்பது நினைக்கிறக்கூடிய அவங்க எல்லாம் வந்து மருத்துவ காலேஜில் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எனவே தனியார் சுயநிதி டீம்டு யூனிவர்சிட்டி நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரிகளில் நடக்கக்கூடிய மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை முறைகேட்டை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் கட்டணத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் காமன் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் பாரிங் த ஸ்டேட்ஸ் விச் டூ நாட் விஷ் டு கம் இன் ஆம்பிட் ஆஃப் சிஎம்இடி எழுதி வச்சிருந்தாங்க யாரெல்லாம் அகில இந்திய அளவில் நடக்கக்கூடிய பொது மருத்துவ நுழைவுத்தேர்க்கு ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பலையோ அந்த மாநிலங்களை எல்லாம் விலக்கி வைத்து விட்டு யாரு கொடுத்தது நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு ஒரு டெக்னிக்கல் கமிட்டி ஒரு துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் துறை சார்ந்த டெக்னிக்கல் கமிட்டி ரெண்டு கமிட்டியுமே எலிஜிபிலிட்டின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தல காமன் மெடிக்கல் அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் ஏற்கனவே மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்த நீட்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கு அந்த வழக்கு வந்து இன்னும் ஆய்வில் இருக்குன்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் அவங்க இந்த ஆக நீங்க நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவினுடைய அறிக்கையை கூட நீங்க மதிக்கல நீங்க போட்ட குழுவையும் மதிக்கல நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கை மதிக்கல இந்த ரெண்டு அறிக்கையும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மாடல் டென்டல் காலேஜ் கேஸ் நடக்கும் போது கொடுக்குறீங்க உச்ச நீதிமன்றம் ஆய்வு செய்து சொல்லுது அதுதான் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா இவ்வளவு சிக்கல் இருக்குன்னு இந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்கேன் எனவே எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுது அதை வந்து பரிசீலிங்கன்னு சொல்லுங்க அப்ப உச்ச நீதிமன்றம் எதை பரிசீலிக்க சொல்லியது தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கையை தான் பரிசீலிக்க சொல்லியதை தவிர சுப்ரீம் கோர்ட் எங்க நீட்ட நடத்துங்கன்னு சொல்லிச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நீட்ட நடத்துங்கன்னு சொல்லலையே நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கையை பரிசீலிங்க அப்படின்னா சொன்னாங்க அப்ப நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுல காமன் மெடிக்கல் அதுக்கு ஒரு நியாயத்தை சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அந்த காமன் மெடிக்கல் எடுத்து அவங்க தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் அரசு கல்லூரியில் தரமற்ற மருத்துவர்கள் உருவாகிறார்கள் சொல்லலையே தமிழ்நாடு அரசு மாணவர் சேர்க்கையில தரமற்றவர்கள்லாம் மருத்துவராக சேர்க்கிறாங்கன்னு சொல்லலையே அவங்க கவலைப்பட்டதெல்லாம் யாரை பற்றி தனியார் கல்லூரி நடக்கக்கூடிய முறைகள் அப்ப தனியார் கல்லூரியை நடத்துற முறைகேட்டை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுத்து அதை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டு எனவே வணிக மையத்தை கட்டுப்படுத்தணும் முறையான மாணவர் சேர்க்கை நடத்தணும் அந்த குழுவினுடைய அறிக்கையை நீங்க நடைமுறைப்படுத்துங்கன்னு சொன்னா இந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் மதிக்காம நீங்க என்ன செய்யறீங்க தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு அறிக்கை கொண்டு போய் நித்தி ஆயோக் கிட்ட கொடுக்கறீங்க நித்தி ஆயோக் என்ன சொல்லுது தனியார் கல்லூரியினுடைய கட்டணத்தை கட்டுப்படுத்த போகுது அரசு அப்படின்னா தனியார் எங்கெங்க வந்து கல்லூரி
விவாதிக்கட்டும் நாடாளுமன்றம் விவாதித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவே மாநிலங்களை விலக்கி வைத்து விட்டு நீங்க வந்து நுழைவுத் தேர்வு நடத்துங்க சொன்னா நிதி ஆயோக் தனியார் கல்லூரிகள் அவர்களுடைய கட்டணத்தை அரசு கட்டுப்படுத்த துணிந்தால் தனியார் மருத்துவ கல்லூரியை நடத்த மாட்டாங்க நிதி ஆயோக் கவலைப்படுது அப்படி கவலைப்பட்ட நிதி ஆயோக் வேணும்னா நாற்பது சதவீத இடத்துக்கு கட்டுப்படுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சட்டமா வரும்பொழுது அது ஐம்பது சதவீதம் வந்துச்சு நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஆக்ட்ல அப்ப மிச்சம் இருக்கிற ஐம்பது சதவீதம் கட்டுப்படுத்த முடியாது அவங்க ஒரு கோடி வாங்கினாலும் ரெண்டு கோடி வாங்கினா சொல்லிடணும் அவ்வளவுதான் நான் இவ்வளவு பீஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிடணும் நான் பீஸ் இவ்வளவு வாங்குறேன்னா அதுக்கு இவ்வளவு செலவுன்னு சொல்லிடணும் அப்ப விட்டுருவாங்க அவ்வளவுதான் அப்போ அந்த பணத்தை யார் கட்ட முடியுமோ அவங்க தான் மருத்துவம் இது யார் சொல்றது நிதி ஆயோக் சொல்லுது நாடாளுமன்ற நிலையக்குழு சொல்லல உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லல வல்லுநர் குழு சொல்லல அந்த நிதி ஆயோக்கு தான் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் நீட் சொல்லுது நீட்டுக்கான சட்டத்தை முதல் முதல்ல இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆக்ட திருத்தி செக்ஷன் டி கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் அல்ல பாஜக கவர்மெண்ட் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையில் இருந்த கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஐஎம்சி ஆக்ட் திருத்தப்பட்டு செக்ஷன் டென் டி டென் டி செக்ஷன் டென் டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்எம்சி ஆக்ட் வருது அப்ப எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஆகட்டும் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு ஆகட்டும் என்எம்சி நேஷனல் மெடிக்கல் தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தையும் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் பிரித்து பார்த்தாங்க அதை தீர்மானிக்கிற இடத்துல என்எம்சி இருந்தா கூட மெடிக்கல் கவுன்சில் மாதிரி என்எம்சி கிடையாது மெடிக்கல் கவுன்சிலுக்கு அரசாங்கம் டைரக்ஷன் கொடுக்க முடியாது ஆனா என்எம்சிக்கு அரசாங்கம் கொள்கை முடிவுக்கான டைரக்ஷன் கொடுக்க முடியும் அப்ப அரசு சொல்றது தான் யார் செய்ய முடியும் என்எம்சி செய்ய முடியும் அளவில் தான் இன்னைக்கு வந்து சட்டம் இருக்கிறது எனவே நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவோ வல்லுநர் குழுவோ உச்ச நீதிமன்றமோ சொல்லாத ஒன்றை நீங்க சொல்றீங்க ஆனா உச்ச நீதிமன்றம் தான் தீர்ப்பு கொடுத்தது பொதுமக்கள் மத்தியில் அப்படி தான் பேசி எப்படி வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கொடுக்கப்பட்ட அந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ரிவியூ போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரல் மாதம் மாடல் டென்டல் காஜி கேஸ் வர்றதுக்கு மூன்று வாரத்திற்கு முன்பாக இந்த ரிவியூ பிடிஷன் ஆய்வுக்கு வருது அந்த ரிவியூ பிடிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரீகால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு தீர்ப்பை திரும்ப பெறுகிறோம் டு பி ஹேர்ட் அஃப்ரெஷ் மீண்டும் இது முழுமையாக மனு விசாரணைக்கு உட்படுத்தணும் சொன்னாங்க இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் மனு விசாரணைக்கு உத்தரவு உட்படுத்தினீங்களா ரீகால் தான் பண்ணாங்க ரீகால்னா தீர்ப்பு திரும்ப பெறப்பட்டது தயாரா சிபிஎஸ்சி நடத்துறதுக்கு தயாரா இருக்கு ஓ நடத்துறதுக்கு தயார் தான் நடத்திக்கோங்கப்பா ஒன்னும் தடை ஒண்ணும் இல்லையே இதுக்கு பேர் என்ன இதுக்கு பேர் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிச்சா உச்ச நீதிமன்றம் தன் எக்ஸ்போர்ட் பாடியா கருதிக்கிட்டு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற திருநெல்வேலியில் இருக்கிற ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் எல்லாம் ஆய்வு செய்து ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல பாடம் நடத்துற விதம் சரியா இல்ல ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வந்தவர் டாக்டர் சிவன் ஐஎஸ்ஆர்ஓக்கு தலைவர் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சாரு கன்னியாகுமரி மாநிலத்தில் அரசு பள்ளியில சேர்த்தாரு அவர் தரமற்றவர் அப்படி சொல்ல போறீங்களா மயில்சாமி அண்ணாதுரை தரமற்றவர் சொல்ல போறீங்களா இன்னைக்கு இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் லட்சக்கணக்கான உயிரை காப்பாற்றி கொடுத்தார்களே அரசு மருத்துவர்கள் லட்சக்கணக்கான உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு காரணமாக இருந்தார பொது சுகாதாரத்துறையில் பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர்ல டாக்டர்ஸ் இருந்த குக்கிராமத்தில் டாக்டர்ஸ் இருந்த அந்த டாக்டர்ஸ் அவங்க தரமற்றவர்களா இதெல்லாம் ஆய்வு செய்தாங்களா 
உச்ச நீதிமன்றத்தின் மீது பழி போடுவது என்பது நியாயமற்ற அணுகுமுறை உச்ச நீதிமன்றத்தின் மீது கிட்ட போய் என்ன தரவுகளை கொடுக்கறீங்களோ கொடுக்கிற தரவை ஆய்வு செய்து தீர்ப்பு கொடுக்கறதுதான் உச்ச நீதிமன்றத்தோட வேலை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிதான் நீட்டு நடக்குது அப்படின்னு சொல்றது ஒரு நியாயமற்ற ஒரு அணுகுமுறை கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கும் மக்களாட்சி மாண்பிற்கும் மக்களுக்கு சமமான வாய்ப்பை கொடுக்காமல் மறுக்கின்ற ஒரு ஏற்பாடு தான் நீட் அதை வந்து நீங்க டெஸ்ட் எக்ஸாம் எந்த இலக்கணத்துக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது இப்ப ஒன்றிய அரசனுடைய இந்த செயல்பாடுகள் வந்து நியாயமற்ற முறை அரசமைப்புக்கு எதிரானது தான் அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்றதுல நான் புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்போ நான் கடைசா கேட்க விரும்புற ஒரு கேள்வி தமிழ்நாடு அரசு பதவியேற்ற பிறகு அல்லது பதவியேற்கும் போது சொன்னது என்னன்னா திரு மு க சன் அவர்கள் நிச்சயமா நீட்டை வந்து நம்ம வந்து தடுப்போம் அதுதான் நம்முடைய அடிப்படை நோக்கம்னு சொன்னாங்க ஆனா இப்ப நூறு நாள் ஆயிடுச்சு இப்ப நீட் தேர்வு எழுத போறாங்க அடுத்த ஆண்டு எழுதுவாங்களா தெரியலன்றாங்க தமிழக அரசு மேற்கொண்டிருக்கும் நடவடிக்கைகள் உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கிறதா நிச்சயமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தேர்தல் காலத்திலும் சரி இப்பொழுதும் சரி நீட்டை வந்து மாநில அரசால் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நீட் இல்லாம நான் வந்து ஒரு தேர்வை கொண்டு வர முடியும் ஒரு நடைமுறையை மருத்துவ மாணவ சேர்க்கைக்கான நடைமுறையை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாருன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாளையங்கோட்டை பொதுக்கூட்டத்துல செல்வி ஜெயலலிதா கொடுத்த வாக்குறுதியை ஐந்தாண்டு காலமாக நிறைவேற்றாமல் போனாங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் என்ன ஆய்வு செய்யாமலா சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி எட்டு நிமிஷத்துல இருந்து பத்து நிமிஷம் பேசியிருப்பாங்க அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்க அந்த வீடியோல அவங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்குல இருந்து நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து பல்வேறு அரசமைப்பு சட்டத்துடைய பல்வேறு பிரிவுகளை சொல்லி அதெல்லாம் உள்வாங்கிக்கிட்டு தான் மாநில அரசுக்கு அந்த உரிமை இருக்குன்னு செல்வி ஜெயலலிதா சொன்னாங்க ஆனா சொன்னாங்களே அந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் செய்ய முடிந்ததா இப்போ திரு மு க ஸ்டாலின் என்ன மதிக்கிறாருன்னா இந்திய பிரதமர் இந்திய பிரதமர் தலைமையில் இருக்கிற அமைச்சரவை இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவேன் என்று அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீது தானே சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தானே ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த அரசமைப்பு சட்டம் என்பது உங்களுக்கு கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மதிக்கின்றது அந்த அரசு அரசமைப்பு சட்டத்துல அட்டவணை ஏழு இரண்டாவது பட்டியல் மாநில பட்டியல் அதுல வரிசை முப்பத்தி ரெண்டுல பல்கலைக்கழகத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல் என்பது மாநில அரசு பொறுப்பில் இருக்கு அது மத்திய அரசு பொறுப்பில் இல்லையே ஒப்பி செய்வு பட்டியல் சொல்ற கங்கரன்ட் லிஸ்ட்ல அதுல வரிசை இருபத்தி ஐந்துல இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகம் ஆகட்டும் அல்லது வந்து கல்வி ஆகட்டும் அங்க வந்து லிஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அதாவது தரத்தை ஒழுங்கு உயர்கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி ஆய்வில் தரத்தை தீர்மானித்து ஒழுங்குபடுத்துறது அதாவது ஒருங்கிணைப்பது என்பதுதான் சொல்லியிருக்கு இது இளங்கலை பட்டத்திற்கு மாணவர் சேர்க்கை இளங்கலை பட்ட மாணவர் சேர்க்கை என்றால் அது வந்து ரெகுலேஷன்ல வரும் ரெகுலேஷன்ல வருதுன்னா அது முப்பத்தி ரெண்டுல தான் வருமே தவிர இருபத்தி அஞ்சுல வராது இதையெல்லாம் உச்ச நீதிமன்ற மாடல் டென்டல் காலேஜ் கேஸ்ல கூட அது வந்து விவாதிச்சிருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மனசுல கொண்டுதான் அவர் வந்து வீட்டில் இருந்து விலக்கு பெறுவதற்கான சட்டத்தை இயற்ற முடியும் என்று சட்டத்தை நம்பி இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை நம்பி இந்திய அரசு கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மதிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில அவர் வந்து சொன்னாரு ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற பிறகு அந்த நம்பிக்கையின் முதல் படியாக பொறுப்பேற்ற ஒரு மாதத்திற்குள் அவர் வந்து ஒரு குழு அறிவிக்கிறாரு அந்த குழு ஒரு மாதத்திற்குள் அறிக்கை கொடுத்திருக்கு அந்த குழு கொடுத்த அறிக்கை வந்து வழக்கமாக செய்வதை போல் அரசினுடைய தலைமைச் செயலாளர் போன்ற அந்த லெவல்ல இருக்கிற ஆபீசர்ஸ் வச்சு ஒரு ஆய்வு பண்ணுவாங்க அப்படி இந்த வாட்டி தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்து அவங்க அறிக்கை கொடுத்திருக்காங்க அந்த அறிக்கையை வாசித்து பார்த்து மசோதாவை தயார் செய்யணும் மசோதாவை தயார் செய்து சட்டப்பேரவையில தாக்கல் செய்யணும் இன்னும் மூன்று நான்கு நாட்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடப்பதனால் அந்த சட்டப்பேரவை முடிவதற்குள் இந்த மசோதா தாக்கல் ஆகும் அவ்வாறு தாக்கல் செய்வதற்கு அனைத்து வாய்ப்புகளும் உரிமையும் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு இருக்கிறது அவ்வாறு நிறைவேறக்கூடியது ஏன்னா திரு நைனா நாகேந்திரன் அவர்கள் சொன்ன வாக்குறுதியும் நீங்க சட்டப்பேரவையில கவனிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சட்டப்படியாக நீங்க எடுக்கிற அனைத்து நடவடிக்கைக்கும் பாஜக துணை நிற்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவர் நிச்சயமாக அவர் உண்மைக்கு புறமாக பேசக்கூடியவர் அல்ல உண்மையை மதிக்கக்கூடியவர் நேர்மையாக நடந்து கொள்வார் என்று நம்புகின்றோம் சட்டப்படியான நடவடிக்கை என்றால் சட்டப்பேரவையில் நடப்பது சட்டப்படியான நடவடிக்கையா இல்லையா என்பதுதான் நிறைவேற்றும் நான்கு பாஜக எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்வார்கள் இதை எதிர்ப்பார்கள் 
தமிழக மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நான்கு பேரை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இனி இவன்களை நம்பனா என்ன ஆகும் தமிழ்நாடு மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க எனவே தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஏற்கனவே ஏகமனதாக நிறைவேற்றியதை போல் ரெண்டு சட்ட மசோதா நிறைவேற போகிறதா அல்லது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு துரோகம் செய்து சில பேர் வெளிநடப்பு செய்ய திறமையர் எதிர்க்க என்று இந்த சட்ட மசோதா நிறைவேற போகிறதா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்தால் பார்க்க வேண்டும் சட்டப்படி சட்ட மசோதா நிறைவேறிய பிறகு அதை ஆளுநர் அவர்கள் காலதாமதம் செய்யாமல் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்புவதும் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் கொடுக்கணும்னா அமைச்சரவை பிரதமர் தலைமை இருக்கிற அமைச்சரவை உடைய ஆலோசனை பேர் தான் குடியரசுத் தலைவரால் எந்த நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் எனவே பிரதமர் தலைமையில் இருக்கிற அந்த அமைச்சரவை என்பது கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மதித்து தமிழக மக்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயும் நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது நீட் நிராகரிப்பு வாக்குதான் அளித்தாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டப்பேரவை தேர்தலையும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உட்பட அனைத்து கட்சிகளுமே நீட்டை நிராகரிக்கிறோம் நீட் இல்லாம தமிழ்நாடு மக்களுடைய வாக்கு என்பது பொலிட்டிக்கல் மேங்கேஜ் மக்களுடைய அந்த இறையாண்மை அதை மதித்து தமிழ்நாடு அரசுடைய அந்த ரெண்டு சட்ட மசோதாக்கள் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் தந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவுகளின் கீழே குடியரசுத் தலைவர் தன் ஒப்புதலை கொடுப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுப்பதுதான் ஒரு நியாயமான அணுகுமுறையாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நீட் இல்லை அப்படின்னு உறுதியா உங்களால் சொல்ல முடியுமா சட்டத்தின் ஆட்சி நடந்தால் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி சட்டத்தின் ஆட்சி நடந்தால் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ரெண்டு மசோதாவை நிறைவேற்றி அனுப்பி அதற்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் சட்டத்தின்படி அவரால் கொடுக்க முன்வருவார் ஆனால் நிச்சயமாக தமிழ்நாடு மக்கள் விரும்புவதை போல ஒரு நியாயமான குழந்தை பருவத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி பருவத்தை குழந்தைகளுக்கு உத்தரவாதப்படுத்தி அந்த பள்ளி பருவத்தில் குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியாக படித்து பெற்ற மதிப்பெண் அடிப்படையில் மருத்துவர் மாணவர் சேர்க்கை என்ற நிலையை நம்ம அடையும் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு கொடிப்பறகு சிறப்பு நேர்காணல் பகுதியில் மற்றும் ஒரு சிறப்பு தலைப்பில் இன்னொரு சிறப்பு ஆர்வம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள் முடியும் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆத